Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim uzun süre dayanan, erimeyen, susuz, karışık, kışlık, çıtır mı çıtır turşu tarifi arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Susuz turşu tarifi arkadaşlar. İçerisine hiçbir şekilde su katmıyoruz. Tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir destek istiyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı ve kanalıma abone olup sil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ve daha fazla bekletmeden susuz turşu tarifimizin yapılışını geçiyoruz. Benim kullandığım malzemeler arkadaşlar yaklaşık 4 tane havuç kullandım. 7-8 diş sarımsak. 3-4 tane yeşil domates. 3-4 tane kornişon turşuluk salatalık 1-2 tane kelek kullandım ve lahana biber malzemeler tamamıyla size kalmıştır evinizde olan turşuluk malzemelerden turşunuzu kurabilirsiniz Evet havuçları kabuklarını soyup yıkadıktan sonra küçük kareler halinde çok iri olmayacak şekilde doğradım Domatesleri de aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde küp küp doğruyorum. Çok iri olmayacak şekilde. Çok da küçük olmayacak şekilde. Sarımsak pişlerinde aynen iri iri doğruyorum. Bütün bu doğradığım malzemeleri böyle bir derin bir kabının içerisine aktarıyorum. Evet, kornişon turşuluklarım da arkadaşlar. Ee, ben kesme işlemini bu şekilde dalgalı bıçakla yapıyorum. Sizler eğer varsa bu bıçakla da kesebilirsiniz. Göze daha hoş görünüyor. Yoksa da normal bıçakla doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kelek de kullandım. Biz buna hırtlak diyoruz. Ee, yöresel isimler değişiyor. Sizin yörede buna ne deniliyor bilmiyorum arkadaşlar. Yorum kısmına sizleri bekliyorum. Sizin yörede ne denilir? Sever misiniz? Ee, çok şükür artık Almanya'da bu tarz e, özlediğimiz, hasret giderdiğimiz yiyecekler geliyor. Alıp bolca yiyebiliyoruz. Bu şekilde turşularımızı da kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, biberleri... Domatesi, sarımsağı, havucu hepsini küçük kareler halinde doğruyorum. Lahanayı da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Bunların hepsini daha önceden yıkadım arkadaşlar. Doğradığım bütün sepsileri salata tabağıma içerisine alıyorum. Derin bir kap olsun arkadaşlar. Sonrasında karıştıracağız. Ve suyuna çıkacak. Su bırakacak bunlar. Kendi suyunu bırakacak. Onun için derin bir kap olması önemli. Evet. Turşumuzun özelliği susuzdu arkadaşlar. Şimdi damak tadına göre tuzunu ayarlayın arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli gelecektir. Ben yaklaşık e, yarım çay bardaktan biraz daha fazla turşuluk iri kaya tuzu ekledim. Kendi yaptığım elma sirkemden 2 çay bardak ekledim. Yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar limon tuzu. Limon tuzu tamamıyla tercih meselesidir arkadaşlar. Limon tuzunu eğer tercih etmiyorsanız sizler kullanmayabilirsiniz. Ama e, diri bırakıyor ve eritmiyor turşuları. Onun için ben kullanıyorum. Bunun yerine limon da kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyup bu şekilde. Evet. Tüm malzemeleri ekledikten sonra elimle güzelce karıştırdım. Harmanladım bu şekilde. Ve arada gelip gidip karıştırdım arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 saat sonra çok güzel suyunu bırakmıştı. Sepsilerin kendi suyu sirke ve tuzla buluştuktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir su eklemeden kendisi bu şekilde su bıraktı arkadaşlar. Evet, kendi suyunda Turşumuzu kuracağız. Şimdi kavanozlarıma bastıra bastıra turşumu dolduracağım. Altta kalan suyunu da kavanozlara pay edeceğim arkadaşlar. Bu 
kadar kolay ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Uzun süre dayanıklı oluyor. Kütür kütür oluyor. Şunu tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tuz ve sirke miktarını sizler kullandığınız malzeme miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 çay bardak sirke kullandım. Yaklaşık yarım çay bardaktan biraz daha fazla iri kaya tuzu kullandım. Ve silme yarım yemek kaşık da limon tuzu kullandım. Evet, tüm malzememiz bunlar. Hepsini doğruyoruz. Karıştırıyoruz malzemeleri. Bu şekilde suyu çıktıktan sonra kavanozlara pay edip suyunu da kavanozlara paylaştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve istediğim an yemeğe hazır arkadaşlar. Dilerseniz kışlık olarak bunu hazırlayıp tüketebilirsiniz. Dilerseniz 2-3 gün içerisinde yemeğe hazır arkadaşlar. Susuz kaşık turşumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi renklerin güzelliği harika duruyor. Ve çok da lezzetli oldu. Tarifimi deneyenlerin mutlaka yorumunu bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları yapacak olanlara da fikir olacaktır. Bunun için tarifleri uygulayanların yorumları çok değerlidir. Yorumlarınızı can kulağıyla bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdiden tariflerimi uygulayan herkese kolay gelsin diliyorum. Kanalımda kışlık tariflerime mutlaka bir göz atın derim arkadaşlar. Bütün bu görmüş olduğunuz turşu tariflerimi, zeytin kurma tariflerimi, sirke tariflerimi ve binlerce farklı tariflerimi Nur Mutfağı Nur Gül YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.